वो कह देते हैं अगर तू फर्स्ट आएगा तो चलो मैं सेकंड आ जाऊंगा वैसे आना मुझे भी फर्स्ट है Why IIT? What motivated you to go to IIT in the first place? The brilliance of being more fun each other, irreplaceable or unmatchable. Why didn't you let me join IIT? Things were done which cannot be told on camera. Um. So we have always known you to be and reach places that we have always dreamed of. Today we have come here today because it's not even my questions. but also the audience's questions to know what their favorite research analyst has done in the past in the childhood and what his mindset has been to reach here so here we have dad who is going to share with us his iit journey today thank you anita i think i've had a, a long journey um, of about 53 years now and uh, it all started with you know being born in a middle class family with the father being in central government getting posted at various places so my early childhood was in kanpur uh, i was there for 3 4 years uh, before which my dad uh, got transferred to delhi and i had to switch from the kanpur school to delhi school which was a huge challenge for me at that time and uh, then of course we went through the middle school towards the end of my high school my father got posted to binai and i got uh, you know I moved to Bilai, and then from there on, I went to the IITs. So that's how the summary of the journey has been. Um, before we move to that, we would like to know why, what, and how. Like, why IIT? What motivated you to go to IIT in the first place? So I think uh, IIT happened by chance, just like everything else in my life so far. I really haven't, you know, planned so far ahead that. you know this has to be achieved or that has to be achieved but once of course i i i did uh, you know plan to do something i did put my best effort in it so i remember somewhere i think maybe around 9th grade some friends were talking about iit and i had no idea about what iit was i was in a delhi school and unfortunately uh, at least in my school uh, people were not willing to share what you know they were preparing for and there was no you know uh, that camaraderie that usually would happen in a smaller town for instance which i was uh, accustomed to in kanpur and then later on in bilai so i did come to know about iit just by chance and uh, then i joined some uh, long term courses i remember there was one brilliant tutorials that used to send uh, you know preparatory documents by courier from madras and then there was a agarwal classes from mumbai these were the two specialist iit training courses in those days and i subscribed to both of them and then i think 9th grade and 10th grade i was doing that but i wasn't really feeling confident about it and then as luck would have it my father got posted to bilai uh, just after my 10th grade and i went to see him uh, in the holidays just to spend some time with him and i found that you know there was a great ecosystem in that small steel city the kids there were amazing they were willing to help each other then i decided to move to bilai for two years uh, so i took admission into a government school there a very small class of 15 20 kids a very accommodative school management who were totally focused on their kids preparing for iit so our principal said you know you can stay at home and and study for iit whenever you want you don't have to worry about attendance and uh, some very good uh, tutors in that city who used to again have more competitive uh, you know hand picked groups uh, so there was one uh, dr chandwani who used to teach us maths uh, so i was lucky to get into those groups and i had an amazing uh, uh, you know group of uh, colleagues from from bilai who possibly whose brilliance crushed off on me over those two years to kara kaise i think uh, like wo kehte na ke jaise aap sangat mein hote ho aap aapke upar rang chadh jata hai to i think when i moved from delhi i was a very very average student main shayad kabhi bhi class mein fifth sixth se upar to kabhi aaya hi nahi tha that not an average student <laughs> okay, so i would say i i was never a topper so i always used to look up to the toppers कि भाई कभी मैं भी फर्स्ट सेकंड थर्ड में 
रैंक में आ जाऊँ बट ऐसा कभी हुआ नहीं तो जब मैं बिलाई में था तो वो एक दस ग्यारह लोगों का एक ग्रुप बन गया जिसमें के कुछ बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चे थे और वो इस तरीके की बातें करते थे जैसे एक मुझे याद है राजीव सिंह एक मेरे कोलीग थे वहाँ पे तो बिफोर आईआईटी मतलब दो ढाई तीन लाख बच्चे आईआईटी में बैठते थे उस समय और शायद 1500 या 1700 सीट्स हुआ करती थी तो इट वाज़ अ स्टिल इज बट इवन इन दोज डेज इट वाज़ अ हाईली यू नो वेरी वेरी कम्पेटिव एग्जाम तो वो ये कहते थे राजीव कि भाई मुझे तो आई में ऑल इंडिया रैंक वन आना है और एक मेरा और दोस्त थे आलोक कुमार था उनका नाम वो कहते थे भाई अगर तू फर्स्ट आएगा तो चलो मैं सेकंड आ जाऊंगा वैसे आना मुझे भी फर्स्ट है और आप बिलीव करिए कि वो दोनों जो मेरे कोलीग्स थे वो सेकंड और फिफ्थ आए ऑल इंडिया रैंक विच इज़ अज थिंग टू टू इवन थिंक दैट यू कैन टॉप और बी इन द टॉप फाइव इन सच एग्जाम ऑल इंडिया वे आर यू नो टू थ्री लैक किड्स आर गोइंग टू गिव दैट एग्जाम इज टॉकिंग अबाउट इनॉर्मस कॉन्फिडेंस इनॉर्मस ब्रिलियंस और मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी मेरे पर रब ऑफ हो गई क्योंकि उनके साथ में रहा एक डेढ़ साल बट यू थिंक दैट बीइंग सराउंडेड विद इतने ब्रिलियंट लोग आपको थोड़ा पीयर प्रेशर लगा हो कि ये तो इतने ब्रिलियंट है मैं ट्राई क्यों करूँ कुछ बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इतने ज़्यादा इंडिया में ब्रिलियंट लोग हैं कि हम ट्राई ही क्यों करें आई थिंक वो भी एक वैलिड पॉइंट है कि इफ़ यू हैव टू मच ब्रिलियंस अराउंड यू इट मे इट मे मेक यू फील a bit out of place at times but uh, agar aapne thoda thaan liya hai ki bhai aapko mehnat karni hai aur aapko aage badhna hai aur itna acha hoga platform aur opportunity mili hai sabse badi baat ye hai ki recognize karna ki aapke paas ek opportunity hai aur us opportunity ko aapne kaise utilize karna hai aur uspe downside kya hai jaise aata bhi aap pass nahi honge us exam mein that is not the end, end of the earth like bahut saare logon ne lagta hai ki bhai iit का जो गोल है अगर वो नहीं अचीव हुआ है कि एक्सपायरेंट्स जो होते हैं तो उनकी लाइफ में मतलब बहुत बड़ा फेलियर होगा ऐसा कुछ भी नहीं है आई मीन इफ़ यू सी अराउंड यू यू विल सी सो मेनी सक्सेस स्टोरीज दे आर नो वेयर नियर यू नो फ्रॉम एनी टॉप कॉलेज और एनीथिंग लाइक दैट सो आई थिंक इट इज़ ओनली अ स्टेपिंग स्टोन कि भाई आपको एक फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटी मिलती है आई के बाद उसके लिए डेफिनेटली आई आई हेल्प्स यू बट द बिगेस्ट थिंग इज़ दैट यू आर अमंग the best of best and that networking effect that effect that that, that brilliance rubbing off on each other i think wo sabse badi cheez hai jo matlab uh, irreplaceable or unmatchable hai to jaise aapka jab iit mein hua selection to aapko laga ki aapko apni choice ka course mila nahi mila what did you study to us samay aisa hota tha ke kyunki ye itne sare brilliant jo log the inhone jaise hi iit exam khatam hua do din ka exam chalta tha do do paper hote the तो सेकेंड डे बिलाई में हमने शाम को एक मीटिंग करी और उसके अंदर चारों पेपर्स के सोल्यूशन निकाल लिए कि भाई क्या आंसर्स होने चाहिए और सब ने अपने अपने मार्क्स जोड़ लिए कि भाई मेरे ये वाले ये वाले ठीक हो गए मेरे ये वाले ठीक हो गए अब मेरे इतने नंबर आएंगे मेरे इतने नंबर आएंगे कुछ स्टेटिस्टिक्स का कुछ आई वुड से कुछ कुछ अकाउंटिंग थी उसकी उस समय जिसमें कि उन लोगों ने ये जज कर लिया कि कौन कितनी रैंक पे आएगा इतनी ज़्यादा मतलब यू नो दे वाज डीप नॉलेज अबाउट ऑल दिस थिंग मेरे को नहीं थी बहुत बहुत बाकी लोगों को थी तो मेरी कुछ 1200 रैंक कुछ एज्यूम करी गई थी कि मेरी रैंक 1200 आ जाएगी एंड आई वाज थ्रिल टू इवन नो दैट आई विल गेट थ्रू बट ऑफकोर्स आई वॉज वेरी नर्वस आई डू नॉट नो दैट आई विल गेट थ्रू और नॉट Finally, very 640. I it did better than what double better. Double better than what was expected. लेकिन उस मुझे थोड़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का शौक था तो उसके लिए मैंने ट्राई किया तो आई आई टी खड़गपुर में अपॉर्चुनिटी थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आई आई टी डेली में अपॉर्चुनिटी थी केमिकल इंजीनियरिंग की आई आई टी डेली वॉज वेरी नियर माई हाउस एंड आई रियली डेंट वॉन्ट टू गो टू भरतपुर सो आई थॉट दैट आई गो विद केमिकल इंजीनियरिंग एंड देन ट्राई very hard in the first year to move into mechanical engineering because कोज उसमें आई आई टी के अंदर एक ये ऑप्शन होती है कि अगर आप अच्छे ग्रेड्स फर्स्ट ईयर में ले आएँ तो आपको सेकेंड ईयर में मौका शायद मिल जाए आपकी प्रेफर्ड ब्रांच के लिए बट 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 लाइक द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नाउ डेज दे है लॉट ऑफ ऑप्शन ऑफ चूजिंग डिफरेंट स्कूल अब्रॉड इन इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा चूजिंग डिफरेंट कोर्सेज दैट है 
you said that they should choose the school rank school the reputation of the school etc or the course that they're going to do like what would be your kind of judgment on what the priority should be for today's kids the kena mushkil hai kyunki i am outdated with respect to what is happening in today's education and uh, environment but us samay to course ki itni zyada importance nahi thi uh you are getting into iit that itself was a big t aur aisa hai ke jo mere colleagues hain iit ke chahe unhone civil engineering kari hai chahe unhone textile engineering kari hai kafi log either banking finance ya fir kisi aur business format mein ya fir wo software mein kyunki kya hota hai ke stepping stone hai engineering aur engineering ke baad लोग मैनेजमेंट कोर्स कर लेते हैं या जैसे वो राइस करते हैं कॉरपोरेट में तो मैनेजमेंट के अंदर जाना पड़ता है उनको तो बहुत कम लोग हैं हमारे साथ के जो प्योरली टेक्निकल साइड में हैं और उसमें मतलब उसमें कोई बुराई नहीं मैं देखता जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आई टी सीट वेस्ट हो गई क्योंकि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल थ्रू नहीं करी तो ऑल थ्रू तो कोई भी नहीं करता है क्योंकि एज यू राइज इन द रैंक यू विल बिकम अ मैनेजर एंड टेक्निकल लाइन्स अलग हो जाती हैं लेकिन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बिल्डिंग बेस है तो आज की डेंट में इतने ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं मेरे ख्याल से वेयर यू कैन पिन पॉइंट वॉट इज़ योर इंटरेस्ट एंड यू नो विच आर दीज गुड स्कूल्स फॉर दैट बट मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि स्कूल्स आर ए टेम्प्रेरी सॉर्ट ऑफ ए यू नो इट गिव यू ए बूस्ट यू नो योर फर्स्ट जॉब और मे बी योर फर्स्ट स्टेप आफ्टर कॉलेज उसके बाद तो आपकी काबिलियत की बात है आपने अगर जॉब ज्वाइन करी और वहाँ पर आपने अपने आप को प्रूव करा एक दो साल में देन पीपल्स विल नॉट सी सो मच ऑफ क्यों कौन से कॉलेज से आप आए हो क्या क्या नहीं बट येस आई मीन सम ऑफ दिस प्रीमियर स्कूल्स ऑलवेज हैव दैट दैट टैग एंड यू ऑलवेज फील प्राउड दैट यू नो यू वर इन अ रेस वेयर यू वर एबल टू विन समथिंग दैट दैट एक्चुअली फीलिंग ऑफ अचीवमेंट नेवर गोज अवे आई मीन इफ यू आस्क मी कि तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है So was win was was clearing that exam. That is my biggest achievement. But was that because you had some like family pressure? Like the kids nowadays have to go to IIT. Ki IIT bus crack kar lo, fir dekh lenge. Aise koi ab. Nahi, aisa koi pressure nahi tha. Matlab my parents probably did not know about IIT also, just like I didn't. But your father was from IIT, so was that a pressure? Ki you have to fall in line to what? He was from Roorkee uh, University of Roorkee, and that which later on became a IIT. Yes. For his time, he went to the best college, uh, and he did civil engineering. Then, which was extremely reputed. Then he went to Ministry of Commerce after his short stint in the army. So, उनसे तो मैंने कोई बहुत कुछ सीखा. लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई pressure वाली situation है. Why didn't you let me join IIT? I think I stopped you. <laughs> But uh, if I remember correctly, after tenth grade, you asked me whether you should go for commerce or science. Yeah, and I did recommend commerce because I feel that uh, having seen uh, what all people do after a science uh, career in eleventh and twelfth grade, most people end up uh, doing non-science things. So I think uh, that's why I would even today I would recommend that if somebody has an aptitude towards uh, math and commerce, they should go for commerce, not just because everybody all toppers go for science, etc. That should not be the uh you know line to take hmm. but like getting back to the story acha aapko ho gaya iit mein uske baad kaisa feeling hua aap gaye first day so many brilliant creme de la creme in there so how did it feel so first one month was horrible <laughs> i remember uh, 17 july 1987 was our first day and uh, we landed Uh, the hostel was mandatory, so even though my house was just two kilometers away, I I had to live in the hostel. But I, I later on I I I thought that you know what a wonderful experience of four years I had in the hostel. Uh, so every child should have that experience because that's how you create bonds with your friends, and hostel life is irreplaceable. Uh, but the first month was ragging. कैसे हुई ragging? ये भी बताओ. एक्चुअली अब रैगिंग तो बैंड है बट इन दोज डेज रैगिंग यूज टू बी क्वाइट टफ एंड थिंग्स वर डन विच कैनॉट बी टोल्ड ऑन कैमरा सो 
but it 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 was actually you know you you would you were searing your 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 seniors aur aap darte darte kamre se nikalte the darte darte college se wapas aate the aur fir bhi matlab raat ko bahut kuch kaam karna padta tha seniors ka kabhi kabhi unka kapde bhi dhone padte the unke aur us kamre bhi saaf karne padte the aur ye to main aapko sabse simple wali cheez bata raha hu so it was tough but i think what that did was it it did break the ice बिटवीन दी फ्रेशर्स एंड द सीनियर्स और उसके बाद वो अच्छी दोस्ती भी डेवलप हुई उनके साथ तो अब जो की रैगिंग नहीं होती है बिल्कुल भी मैंने सुना है कॉलेज में तो लोग अपने अपने में थोड़ा सा अलग अलग रहते हैं और वो बॉन्ड्स डेवलप नहीं हो पाते हैं तो आई थिंक इन सम वेज टू सम एक्सटेंट इट वॉज ए गुड थिंग बट मे बी नॉट 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 गो बी ऑन समीप्स वन वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन How many C's did you get? And I you, got a lot of C's. And do you think that getting good grades is important for success? No, I don't think it is important for success. In fact, my first brush with near failure was in fourth grade, when I moved from Kanpur to Delhi. Or, I don't know. Yeah, to Kanpur's schools or Delhi's schools, there was some difference in studying. Because when I joined here, I was studying here. Because when I joined here, तो यहाँ जो बैटरी चल रही थी वहाँ पर जो बैटरी थी नहीं तो मेरा पहले सेमेस्टर में शायद ही एफ कुछ ऐसे कुछ आ गया जोमेट्री में तो दैट वाज़ द फर्स्ट शॉक दैट आई गॉट कि दैट यू नो व्हाट इज़ फेलियर लुक्स लाइक एंड देन आई वाज़ एन एवरेज स्टूडेंट आई यूज टू गेट बीज टीज बीज वेरी फ्यू ए प्लस समटाइम्स सम सी प्लस और समथिंग लाइक दैट ऑल्सो विथ कम बट आई में मेरे को याद है कि कुछ ऐसा हुआ कि क्योंकि आपने दो साल इतनी मेहनत करी आईआईटी के लिए इतनी मेहनत करी मतलब रात दिन एक कर दिया और समझ लो कि घर में मतलब मम्मी दाल बना रही होती थी तो उनको कहते थे कि भाई अब कूकर की सीटी नहीं बनी चाहिए डिस्टर्बेंस हो जाती <laughs> इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर क्रिएट करा रखा कर रखा था सबके ऊपर नॉट ए नाइस थिंग टू डू बट एंड एंड माई पेरेंट्स वो सो कोऑपरेटिव यू नो दे ऑल द टाइम ट्राइंग टू यू नो मेक श्योर कि भाई लोग कोई डिस्टर्बेंस ना हो अपने पढ़ाई में लगा रही तो इतना ज़्यादा फोकस रहा दो साल के वो दो साल की जो अचीवमेंट हुई ना उसके बाद यू फेल्ट लाइक कि देर इज नथिंग लेफ्ट टू अचीव तो इट वाज सॉर्ट ऑफ ए बर्न आउट दैट हैपन्ड तो मेरा वो चार साल जो आईआईटी में रहा मेरा ना मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हुआ नहीं कि मैं किसी सब्जेक्ट में बहुत डीप जाके कुछ उसमें तोड़ फोड़ बचाऊँ मशा आई फेल्ट कि भाई मतलब डन एंड नाउ आई जस्ट हैज टू क्रूज विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड आई वो नॉट से आई डिट द राइट थिंग बट कुछ ऐसा हुआ कि बर्न आउट हुआ और मेरा बहुत ज़्यादा पढ़ाई में एक दो साल ज़्यादा मन नहीं लगा इतना ही हुआ कि भाई कुछ चलो टेन सी जी पी ए में से एट एंड हाफ आती रहे इतना तक तो मेहनत कर ली थी बट वो जो एक क्योंकि आपके ना जो सराउंडिंग में लोग हैं वो सब इतने ब्रिलियंट लोग हैं एंड आई आई वॉज एनी वे कमिंग फ्राम अ वेरी एवरेज इंटरनेट एंड जस्ट दैट ब्रशिंग ऑफ ऑफ वन टू ईयर्स गॉट मी इन so i was totally amazed by you know the people around me and aur wahan par bhi log aise hote the ke matlab padhte padhte nahi the but lekin exam mein jaake crack karte the kyunki they were so brilliant then bahut sare logo ko padhne ki zarurat hi nahi hoti so i was an average student in it and uh, i i must have got some c's i'm sure i i did i don't remember but matlab uh, they were for the fun subjects like design engineering design and all these things i used to enjoy them then there were some uh, boring subjects वहाँ पर जरूर मेरे सी आए होंगे बट डू यू थिंक दैट द जॉब दैट यू डोंट नाउ द बिजनेस दैट यू हैव क्रिएटेड आर दोज बिकॉज ऑफ आई आई टी वुड यू गिव दैम क्रेडिट और वॉज इट वेरी डिफरेंट बिकॉज नाउ यू डूंग फाइनेंस और रिसर्च एनालिस्ट वॉज इन आई आई टी और केमिकल इंजीनियर सो डू यू थिंक दैट दैट काइंड ऑफ हैड क्रेडिट वुड यू गिव इट क्रेडिट डायरेक्टली तो कहना मुश्किल है कि मैं क्या कर रहा होता अगर मैं आई आई टी ना जाता तो क्योंकि मेरे जो दिल्ली वाले स्कूल के मेरे बैचमेट्स थे जो मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा टॉपर टाइप के लोग हैं उनका तो नहीं हुआ था कि कहीं भी अच्छी जगह पे एडमिशन तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को एक गॉड ने चांस दिया कि भाई मैं दूसरी जगह पोस्टिंग हुई मेरे फादर की मैं वहाँ गया वहाँ से मुझे एक डीप पे गई है बट आफ्टर आई आई वेंट टू द यू मैं जैसे सभी लोग मास्टर्स के लिए बाहर जाया करते थे उस समय बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ थी इंडिया में तो मैं भी बाहर गया मास्टर्स इन साइंस के लिए और जब मेरा मास्टर्स इन साइंस पूरा हुआ दो साल में तो मेरे वो एडवाइज़र थे डॉक्टर बेंटली 
उन्होंने कहा कि भाई तो अलग तो वही रिसर्च बहुत अच्छी चल रही है आई वॉज डूइंग रिसर्च इन बायो केमिकल बायो टेक्नोलॉजी तो वाई डोंट टू डू अ पी तब मुझे फर्स्ट टाइम जिसे होता है ना कि आप एक चलते चले जा रहे हो एक राह पे विदाउट रियलाइजिंग वेयर इट इज़ लीडिंग यू तो मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि ये मैं अब माई लैफ टू स्विच माई गियर्स बिकॉज इस लाइन पर मैं आगे चला तो अभी यू एस में और चार पाँच साल रह के पी एच डी करूँगा फिर मैं कोई एकेडमिक एडवाइज़र टाइप का या कोई प्रोफेसर टाइप की करियर में घुस जाऊँगा विच वॉज नॉट समथिंग दैट आई वॉज लुकिंग फॉर मुझे इंडिया वापस आने का काफ़ी आइडिया भी था शुरू से तो मैं बिजनेस स्कूल जो मेरे यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड में गया था मास्टर ऑफ साइंस के लिए उसी डि बिजनेस स्कूल के डीन के पास गया कि मुझे तो एक एम बी ए करनी है एक डूबल डिग्री प्रोग्राम था एम बी ए विद मास्टर्स इन फाइनेंस तो मैंने उनसे डीन साहब से कहा कि भाई आई वॉन्ट टू डू ए मास्टर्स प्रोग्राम इन दिस एंड ई सेट दैट एंड आई ऑल्सो सेट दैट आई डोंट हैव मनी सो यू लेव टू फंड मी Isn't that really risky? Like you took a very big move, going to the US with no money, doing ma- for masters, living there for so long. So I think uh, I just want to say that my entire life I've I've gone with the momentum. Jo hota chala gaya, main karta chala gaya. Aisi meri planning nahi thi ki mujhe five years mein yahan pahunchna hai ya ten years mein mujhe ye karna hai. So I just kept going with the flow. Maybe rightly, maybe wrongly, I don't know. बट एज आई वॉज डूइंग दैट तो मुझे एक पॉइंट पर ऐसा लगा कि नहीं ये जी एफ ये डायरेक्शन मुझे अब चेंज करनी पड़ेगी तो वो जरूर मैंने डिसीजन लिया टूवर्ड्स बिजनेस एंड देन वंस आई वॉज तो उन्होंने डीन साहब ने कहा कि भाई आपको इतने जी मेट्स को लाना पड़ेगा अगर आपको ट्यूशन वेवर चाहिए तो एक दो महीने महीने मेहनत करी जी मेट क्रैक हुआ तो ट्यूशन वेवर मिल गया फिर एक दो साल में बी ए और मास्टर्स इन फाइनेंस का प्रोग्राम चला फिर ऐसा हुआ कि इंडिया में एन एस सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फॉर्म हो रही थी तो तब तक मोस्टली रीजनल एक्सचेंजेस हुआ करती थी तो मेरे फादर का एक दिन मेरे पास फ़ोन आया वहाँ पर कि अलोक हफ्ते का क्या प्रोग्राम है चार पाँच साल हो गए यू एस में तो ही सेट अ वेरी इमोशनल थिंग विच आई रिम्बर टिल टूडे सेट कि भाई छोटी सी फैमिली है आइर यू कम बैक और यू कॉलेज देयर वाई यू शुड लिव सेपरेटली तो आई हेड सीन हाउ पेरेंट्स फॉर लिविंग फॉर अदर पीपल हु आर इमिग्रेटेड मुझे लगा कि इनकी भी जो सोशल लाइफ है और इंडिपेंडेंट लाइफ है पेरेंट्स की वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी उनको तो वहाँ पर आएंगे तो एंड एंड इंडिया में अपॉर्चुनिटी अब खुल रही थी तो आई थॉट कि वाई नॉट कम बैक होम सो आई वी टाइड अप विद सम इन्वेस्टर्स एंड वी स्टार्टेड नेशनल चौक एक्सचेंज मेम्बरशिप बिजनेस आफ्टर दैट लाइक आई रिमेंबर यू टेलिंग मी दैट यू आर नॉट फ्रॉम वेरी वेल दी फैमिली नॉट फ्रॉम वेरी वेल ऑफ फैमिली तो आपको ऐसा लगा कि बिकॉज आप ऐसे बिलोंग करते हो कि आपकी ड्रीम्स भी बस इतनी ही लिमिटेड होनी चाहिए या यू आर द पर्सन हु ड्रेम पे कि नहीं मुझे एक दिन तो कुछ करना है आई डोंट थिंक आई हैव ड्रेम्स वेरी लार्ज एवर आई हैव बीन पर्सन हुज बीन सेटिस्फाइड वेरी इजीली बट मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मैं ट्राई करता हूँ अपनी मेहनत करूँ और जितना अच्छे से अच्छा कर हो सके वो करूँ तो बिजनेस में तो मेरे बहुत फेलियर भी हुआ uh, After running that business for about 15 years, uh, there were some problems in the business due to some employees uh, where practically I lost the business after 15 years. So there was a phase where I had run 15, 16 years, 17 years into my career, virtually had made some money but lost it all because of the failure of the business. Uh, uh, there was some sabotage by some employees without going into more details. Uh, so i was very distraught and my father who was a uh, very fit person used to jog and walk 6 7 kilometers a day uh, got cancer at a very early age and and 3 4 5 years that he was in the hospitals and i was with him uh, that phase saw me i i saw so much of grief in that phase along with this you know financial damage that happened so i said kar kya rahe hain matlab you know uh, this is just Uh, we are running out of certain things but you know nothing is in our control so that kind of brought me into that glide glide path that i must do something you know things happen on its own in the sense that jaise investing ka bhi mera jo pura experience raha 15 20 saal ka mujhe realize hua ki bahut zyada hamare control mein cheeze hain nahi and uh, you know market has its own mind and we think that you know we can control the market or we can 
you know, preempt the market, but as a phone hi pata hai over a longer period of time. So I so gradually my mindset went into the phase ke Jaisa Chandra hai, usi mein aap flow kardo and then try to do your best in that and that kind of worked over a period of time. Okay, thank you so much for sharing with us today your journey, your mindset, anything you would want to tell your audience here today. So I think uh, as a parting note, what I would say is that believe in yourself. Uh, try to focus on certain things. Uh, don't keep the spectrum or the canvas too wide as to what all you want to do. Uh, say, uh, investing, trading, maybe if you want to do some things, you want to do this way. And in that way, you want to develop your expertise. So I think you, you can hit uh, what you are aiming for uh, without an issue. And in general, I would say, you know, don't take life too seriously. Uh, just uh, maybe, uh, you know, do your best, but don't don't uh, expect too much out of it. So I think it was uh, a good start to this series. Uh, thank you, Nandita. And in the coming episodes, I'll talk more about my life journey and how things have uh, been happening to me or how I've maneuvered through life. And I hope my life journey will uh, motivate others and uh, give direction to many other people and that's what the hope is with this video.